Estas son algunas de las noticias que usted leerá este sábado en su periódico Crónica. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en Davos, en Suiza, que ha pedido a la PGR celeridad para la extradición del Chapo Guzmán. Está consciente el presidente de que se trata de un proceso judicial que lleva su tiempo, pero ha insistido a la PGR, a Arely Gómez, que acelere lo más posible el, el, el asunto para que el Chapo Guzmán se vaya extraditado lo más pronto a Estados Unidos. Quien salió de la prisión allá en España, donde está acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero, fue el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Salió de prisión, sí, no pagó fianza, pero le retiraron su pasaporte, se tiene que quedar en España mientras dura el juicio. Dice Moreira que eso no le importa, porque pues, él finalmente está estudiando una maestría allá en Barcelona. Tenemos un texto del doctor Adolfo Martínez Palomo, un texto sobre el virus del Zika. El doctor Martínez Palomo es un experto en estos temas y nos advierte en contra de la ignorancia y la bulia respecto a este asunto. Subraya Martínez Palomo que es un asunto sobre el cual hay que tener cuidado, pero también nos dice que es importante no caer en el pánico y tampoco crearlo. En el, en el temas internacionales, la Asamblea Venezolana, como era de esperarse, no, a, no aceptó las inauditas medidas de emergencia económica propuestas por el presidente Nicolás Maduro. Esto implicará un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el régimen bolivariano. Por cierto que la inflación esperada para 2016 en Venezuela es de 720%. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.